This is Great Chefs of France, featuring some of the country's top artisans from Rouen to Lyon, from Paris to Cannes. Welcome to a culinary tour of some of the world's preeminent dining destinations. This time from Paris, Philippe Lejeune, from Dijon, Jean-Pierre Bilot, and from Bonus, David Filat. One of the landmarks of the small town of Bonas, France, is restaurant Georges Blanc, not unusual since his family owns most of the town. The pastry chef is David Filat. After going through the rigid French pastry regimen, he joined Blanc in 1992. Here is his flaky pastry with apples and vanilla. This demonstration has more to do with presentation technique than with actual cooking. One of the reasons is that the chef had everything pre-cooked or prepared. Another is all the stoves were in the far room. The chef begins by preparing the flaky pastry dough for baking. He sifts powdered sugar onto parchment paper. Voilà, comme ceci. Ensuite, donc, comme je vous l'ai cité précédemment, nous allons utiliser une pâte feuilletée très très fine. Elle fait 1 à 2 mm. A thin sheet of the dough is placed onto the sugar, then sprinkled again. Nous allons refaire l'opération précédente, remettre une pellicule uniforme de sucre glace. Voilà. Donc ensuite, nous allons passer au détaillage. Donc nous, au, au restaurant, la Georges Blanc, nous utilisons ceci. C'est une rame spéciale étant donné bon, la, la quantité d'évitée. Donc à l'aide de cet emporte-pièce, nous allons détailler les hexagonaux. Voilà. Voilà. Donc vous allez voir, vous essa on, on essaie de repartir le plus proche possible. The hexagon shapes will be used in the Napoleon. The pieces in between used for decoration. Petites ailettes, vous comprendrez par la suite au moment du dressage, ça nous, c'est un élément de décor. Donc ensuite, on repose le papier. Parchment paper and another pan go on, and the dough is cooked for 20 to 25 minutes at 325 degrees. De manière à éviter tout développement dans le four. The finished pieces are very fragile. The pan that was set on top of the dough kept it from rising. The apple cubes come from the golden, delicious variety, which the chef says stands up best to cooking. They are cooked in butter and sugar until golden brown. Une fois épluché, légèrement caramélisé et qui se tiennent encore en cube. Donc une fois la cuisson atteinte, nous allons les égoutter de manière à éliminer le surplus de beurre. A little pastry cream is stirred into the cooked apples. Mélangez tout le temps très délicatement, étant donné que les pommes sont chaudes, de manière à éviter de les écraser. Donc nous allons faire des couches successives de pâte feuilletée et de pommes caramélisées. Voilà. Arrivé à ce, à ce stade-là, nous allons arrêter, nous allons mettre la sauce de manière à éviter à fait, de faire fondre la crème. Caramel sauce mirrors the plate. Donc on essaie de l'étaler régulièrement à l'aide des mains. Ensuite, à l'aide d'un petit cornet de crème, nous allons réaliser une, une très légère décoration. This is heavy cream. Pour, 
fait le, le millefeuille qui est à la bosse, euh, on réalise le même décor dans le fond de l'assiette. La dernière couche de pâte feuilletée. Et là, nous allons mettre une couche fine de crème. This is more of the pastry cream. Donc les petites ailettes récupérées à la cuisson pour servir d'éléments de décor, comme ceci. Et le dessus peut être agrémenté d'un décor en sucre glace. Voilà, le millefeuille est terminé.